Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang alamin ng inyong Biblia. Know your Bible program. Hatid po sa ng World Radio International through White's Ferry Road Church of Christ in West Monroe, Luciana, Yuse. Inyong po lingkod na nabibigyan mo sa Brother Dan Oliva. Ito pong programa ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA Barangay 92.7 every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning. And of course, nasa YouTube channel po tayo. At bago natin basahin ang ating uh, mga pag-aaral sa umang ito, ibig ko nating batiin ang ating mga radio listeners, radio subscribers of course, uh, YouTube subscribers and brothers and sisters who are helping us in the ministry through World Radio and of course through the Christian World Ministry na online magazine. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamatan ko sa wikang Ingles, Christians as the salt of the earth. Ang mga Kristiyano bilang asin ng sanlibutan at ang ating pong teksto ay mababasa po sa Matthew chapter 5 verse 13 Ito po ay broadcast for August 20, 2023. Magandang umaga po. At nais nice na matiin ang mga sponsors natin, of course, World Radio, through uh, Brother Robert Abels and Sister Beverly Hobbs, uh, yan po sa West Monroe, Calif- uh, USA, and Louisiana, USA. And binabati rin natin ang ating mga partners sa Christian World Ministry, kapatid na Terry Dennis, Art Madlaeng, James Quitoriano, John Jeffrey, and of course, Deborah Quinones Marcos. Would like to greet our radio listeners, uh, Carlos Garcia, Jan sa Rainbow Subdivision, Capsula and Balawas family sa Itugon Binget, Sister Miriam Tasi sa Abra, San Juan Abra, Sister Josie Cervera sa Anda, Pangasinan, and of course, uh, our listeners in the whole of Pangasinan area, uh, La Union, of course, um, dumarating po tayo hanggang Abra, and all the places where uh, this broadcast is being heard all over the so-called Cordillera region. Pinabati natin ang ating mga sponsors and partners, kapatid na June Narciso Kaugiran Jr. and Sister Dina Evita Kaugiran of Metro Manila Congregation, mga kapatiran sa USA, kapatid na Ed and Sister Viola Lauder dyan sa California. Sa Canada, we have uh, Rose and Brother June Ontarasco nasa Ontario po. At mga kapatiran din sa whole of Canada, all of the United States, kasama po ang mga kapatiran natin dyan sa South America. Buenos dias sa todos, hermanos y hermanas. Mga kapatiran dito sa Baguio, Baguio Church of Christ, Midtown Church, Enlex Church, Center Point Church, ang bagong congregation dyan sa baba ng SM, ang Upper Session Road, ang City Camp Church, A Hill Church, Uh, of course, na uh, like Trinidad Binget Congregation also. Na Gillian Congregation. We have in Pangasinan, kapatid na uh, Greg and Sister Luz sa Lengayet. Kasama si Jonathan and Annalyn Ramos and all the uh, brothers and sisters there. Sa Dumalandan, kapatid na Gina Manuel, uh, G- Hilda Manuel, sorry. At Sister Jenny Manuel Flores dyan po sa Dumalandan and their children, si Ella, si April, si July, and of course, si Mian. Dyan din po si Ryan and si Sister uh, Regina. Mga kapatid pa rin, taga-ACU, yan na tumutulong sa Dumalandan Congregation, kapatid sa Alaminos, Bulinaw, of course, nasa Labrador, Lingayen, Benmale, Dagupan, and of course, the whole of Pangasinan, sa Cebu, my sister Evelyn and uh, brother Neil Imperado sa Cebu City, Mandawi. Uh, siya po in charge ng Bear Valley Bible Institute. Sa Mindanao, kapatid na Primo Rivera Sr. Diyan din po sa Bacolod, Iloilo. Would like to greet the Iloilo congregation. Sa kapangalan ni kapatid na no- Noe Dayo, Noel Daplas, Eddie Miranda and the rest of the congregation. Of course, Brother Alvin Tuanyo, uh, and then mga kapatiran dyan. Then, uh, yung mga friends natin na tumulong po sa akin when uh, nandyan po ako last week when my brother was buried at Arevalo Cemetery, si uh, 
course, uh, Michelle and Brother Lulu Humawid, si Leonor uh, Barreto and uh, and Gilbert Marcelo, kapatid na Mona Espertan, yung friend ng aking brother. Of course, sa Dao Capis, kapatid na Nard Suanyo, Sister Bibing Tapayan, and Jeda, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, Grace Tuanyo, and the rest of the congregation at Jeda. Mga kapatiran din sa Italy, Ana Daniel, Esther Daniel, and the rest of the members of the church. Magandang gumaga po mga kaibigan at mga kapatid, sa inyo, nawa ang ating leksyon ay nakakatulong hindi po lamang sa pagpapalago sa ating pamananang balataya, kundi pati na rin ang pagbibigay ng idea tungkol paano ibahagi ang Ibanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ating pong text ay mababasa sa Matthew chapter 5, verse 13. By the way, kung ibig niyo pong uh, mga radio listeners, ang aking pong number, by the way, is 059-49329 and 0917-700-3134. Sabi ni Kristo sa one, Matthew 15, ladder 5.13, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing but to cast out and to be trundled under food of men. Yan po ang sabi sa King James Version ng Matthew 5, verse 13. So, wikang Pilipino, basahin po natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 5:13. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't initinatapo na lamang at ninayapakan ng mga tao. Yan po ang ating Pagbabasa sa Matthew 5.13, English and Filipino version. Now, let's go to our subject matter. First, the introduction. When Jesus walked on earth, salt was a valuable commodity. Nang naglakad po ang ating Panginoong Sokriso dito sa lupa, sa mundong ito, ang asin po ay ang isa sa pinakamahalagang ginagamit ng mga tao. Bakit naman kaya ganoon? Well, the Romans paid their soldiers in salt, and in China, salt was also second to gold in value. So why did Jesus compare His disciples to the salt of the earth? So yung pang ating pag-aaral lang ay umaga sa ating teksto na pinamagatan kong Christians as the salt of the earth. So yung mga Romano noon, ang binabayad nila sa kanilang sundalo dahil napakalaga ng asin ay ang asin mismo. At sa China naman, ang asin po ay kinukonsider nila na pangalawa lamang sa ginto ang halaga nito. So, ganun po kahalaga ang asin sa mga Romano, sa mga Chino, at sa iba pang mga bansa nung kapanahonan na yon. So, magtataka tayo kung bakit inihambing ng Panginoong Isa Kristo ang mga Kristiyano at ang kanyang mga disipulo, mga alagad, mga tagasunod, bilang mga asin ng sanglibutan, the salt of the earth. So let us know the truth because Jesus Christ said in the book of John, chapter 8, verse 32, You shall know the truth, and the truth shall make you free. So our approach in this study will be as follows. Apat po yung ating approach. Number one, what are the benefits of salt in our lives? Ano po ang beneficyo na binibigay ng asin sa buhay ng tao? Pangalawa, in what ways Christians are compared to salt? Sa papanong mga paraan, maaaring ihalintulad ang mga Kristiyano sa asin? Pangatlo, how does salt lose its savor? Papano po nawawala ang lasa o alat ng asin? Pwede po bang mawala? Right? Sasagutin po natin yan sa ating pag-aaral. Pangapat, What shall be done to the useless soul? Ano po ang dapat gawin sa asin na hindi na maalat o sa asin na wala ng kabuluhan? Yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Now let's go to our discussion. What are the benefits of salt in our lives? Primero po, English muna and then bigyan natin ng translation sa wikang Pilipino. Salt is used as a preservative. When there are no freezers, salt 
will slow down the composition or the putrefac- putrefaction of food and meat. Yung pagiging bulok ng pagkain. And of course, uh, it takes two to three days uh, during the time of our Lord Jesus Christ to bring fish from the Sea of Galilee to Jerusalem. Sapagat wala naman po silang transportation na katulad ng ngayon. So, sinasakay nila sa kabayo, sa kamelyo, pwedeng isakay rin sa bangka. But usually, ito po, food uh, food travel sa pamagitan ng pagsakay sa kabalyo o sa kaya naman sa kamelyo. So, to remain fresh, therefore, fish and meat are salted. So, biyahe, malayo, kinakalangan lagyan mo ng asin para hindi mabulok yung isda at mabulok yung karne. And of course, uh, we know that bacteria cannot thrive in the presence of high amount of salt. So, pag matindi po ang asin, wala pong bacteria, wala pong mikrobyo na napupunta doon, takot sila sa asin. Mas gusto nila yung matamis kasi sa maalat. So, yun pong dahilan kung bakit uh, masasabi natin na ang asin ay preservative. Pwedeng patagalin ang buhay ng isang pagkain, katulad ng karne, isda, at iba pa. So, it's a preservative. Number two, salt also gives flavor to food that we eat. Ang asin po ay nagbibigay ng lasa sa ating kinakain. Kung wala pong asin, ano po ang magiging lasa ng pagkain? So, masasabi natin, just in waking English, they say, uh, salt is used as a binder or stabilizer. So, nagbibigay ng lasa at binabalance niya yung uh, lasa ng pagkain. Kung walang asin, uh, matabang. Siyempre, y- yung karamihan, ayaw nila ng matabang. Kunti lang na may konting asin. Number three, salt is also, uh, well, the scientific name, sometimes they call it sodium chloride or NACL. Yung po yung symbolic niya, yung symbol, chemical symbol. When of course, the other name of salt is sodium chloride. When the chloride ion serve as important electrolytes by regulating blood, pH, acidity, and pressure. So, mahalaga po yung sa asin, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat yung ions nito, ito po yung may tinatawag na lang electrolyte. At ang electrolyte po, nagbibigay ng tinatawag na regulation sa ating dugo, sa acidity ng ating dugo at blood pressure. So, may naitutulong din ang salt with regards to uh, regulating blood, its acidity, and its pressure. Basta huwag marami. Number letter B, chloride is a component in the production of stomach acid. So, kailangan din natin ng asin sapagkat pag nagpo-produce yung atin ng, uh, ating, ating intestine o simura, kailangan po ng chloride para magkaroon tinatawag nilang stomach acid. At ang stomach acid, yun po yung ang tumutulong sa pagtunaw ng mga kinakain ng tao. At ito pa yung napapasok sa kanyang small intestine, large intestine, etc. No? Sa uh, sigmura mismo or sa tiyan mismo. Alright. Now, uh, number four. What are the benefits of salt in our lives? Number four. The human body requires a small amount of sodium to conduct nerve expulses, impulses. So, yung katawan natin, kailangan po ng konting sodium chloride o asin para po makatulong sa Uh, mga ugat sa impulse yung tinatawag na galaw ng mga ugat so kailangan po yung konting asin doon it contract and also relax muscle pag sinabi mong contract uh, parang sumisikip yung mga muscles and then of course it also relaxes muscles so pag na pag naiipit pwede rin niya ring i-relax ang ating mga muscles okay letter B It maintains proper balance of water and minerals. So, isa pong ginagawa ng asin ay uh, namimaintain po yung balance ng tubig at minerals sa ating katawan. So, marami pong benefits na masasabi natin ang ginagawa ng asin. Dahilan na ito ay ginamit ang ating Panginoon sa Kristo para i-compare, ihalin tulad ang Kristiyano sa asin bilang asin ng sanglibutan. Spiritual salt, of course, not physical. Now, what, what goes to the next topic? 
In what ways are Christians compared to Saul? Papano po inihahambing o inahalantulad ang isang Kristiyano sa asin? Well, salt means purity. As the Romans believe it was one of the purest things on earth. So sabi ng mga uh, mga ngaral, ang asin daw ay ang kahulugan nito ay purity, dalisay, kadilasayan, kapuro. Puro. So the Romans believe it is pure because it is one of the purest things on earth. Saan ba nangagaling ang asin? Ang asin po ay galing sa dagat, tubig dagat, and of course, ito ay nasisikatan ng araw at pag tumagal yung little uh, water na yon na sinisikatan ng araw na pure water ay magiging asin. Titigas po ito. So, nagtutulungan po yung araw at ang dagat para magkaroon ng asin. Kaya they consider therefore as salt as pure because of the fact that it is produced through the sea and also through the sun. Nangyayari po na may asin tapagkat ito ay ginagawa ng tinatawag nating dagat pati na rin ang haring araw. Alright? Now, salt comes from the purest and whitest properties of the sea and sun. So, pinag-usapan na natin yan. Disciples, therefore, must be examples of purity in their lives and speech. Sapagkat ang asin po ay puro, dalisay, sa makatuwid ang mga Kristiyano rin ay magkaroon ng tinatawag na puro, dalisay, na pamumuhay, at pati na rin sa pananalita. Sinasabi po ng Biblia, sa kaya't sinabi ng Kristo, sa Matthew 5.8, Matthew 5 verse 8, Jesus Christ said, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinagpapala ang mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano pa? Sa Ephesians chapter 4, verse 29, sinabi ni Apostol Pablo sa ganitong salita, Let no corrupt communication proceed out of your mouth, and that is edifying that it may give grace to hearers. So sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4, 29, Huwag daw magkaroon ng masamang pananalita na manggagaling sa ating mga bibig. Kung hindi yung mga salita na pwedeng magpalakas loob, magpalakas ng paniniwala, pananampalatayan ng tao, sapagkat ito po ay magbibigay ng bayaya sa mga nakikinig. Ito mong sinasabi na Apostol Pablo sa ating teksto sa Efeso 4.29. Christians therefore should live holy lives because it will slow down the decay of any culture and society. By application, sapagat ang asin ay preservative, so when we live Christian lives, when we live as salt of the earth, ano pong mangyayari? Well, the result will be, there will be a slowing down in the decay of any culture and society. Kung mayroong asin ang isang pagkain, hindi po masisir, hindi mabubulok. So, ganun din ang ating lipunan. Kung mayroong mga Kristiyano, it will slow down the decay of any culture or society. Pababagalin niya raw ang pagiging bulok at pagkababa ng isang kultura o isang bansa o isang sosyudad. Dahil nga, nabibigyan niya ang tinatawag na Uh, so-called preservative meaning ang buhay ng tao and of course, yung asin na pinapakita natin hindi po literal yung asin kung hindi, yung ating pamumuhay bilang kristyano comparable lang po yun inihalantulan ng Diyos ang asin sa buhay sapagkat when we live correctly we are like the salt of the earth okay, ano pa po? number uh, number two Salt lends or gives flavor to food. Pinag-usapan na natin ito kanina. So therefore, kung ang asin ay nagbibigay ng lasa sa pagkain, in the same way, life without Christ, the sort of salt, is tasteless for He gives flavor and meaning to life. So yung isang tao na mabubuhay na wala kay Kristo, ang ibig sabihin, si Kristo po ang pinanggagalingan ng spiritual na asin. At pag meron yun, Maganda yung lasa ng buhay. But when there is no soul, life without Christ, it becomes tasteless. 
for it gives flavor and meaning to life. The followers of Christ stand out as those who enhance the flavor of life in this world. So, bilang asin na nagbibigay ng lasa sa buhay ng mga tao, ang mga tagasunod po ni Kristo ay ang ginagawa nila, pina lalakas nila, pinasasarap nila ang lasa ng pagkain. Of course, it's not literal, pero pinagaganda nila ang buhay ng tao dito sa mundo. Christians will inevitably influence the world for good as salt as a positive influence on the flavor of the food. So, by comparison, ang mga Kristiyano po ay maiimpluensya nila ang buong mundo sa kabutihan bilang asin ng mundo sapagkat ang asin po ay nagbibigay ng impluensya positibo na impluensya sa lasa ng pagkain so Christians when we live as salt of the earth we will also be giving giving spiritual flavor to the lives of other people and so we have to thank the Lord for that ano pa po tuloy natin sa idea na Salt lends or gives flavor to food. Uh, letter D. Ano po sabi niya po sa Pablo sa Colossians 4, 5 as 6. Colossians chapter 4, verse 5 and 6. The Apostle Paul said, Let your conversation be always with grace, seasoned with salt. Ito pong conversation is translated uh, in some ways as, Let your life or let your behavior be always with grace, seasoned with salt. Ang ating raw pamumuhay, sabi ni Apostol Pablo, ay haluan natin ng asin. Hindi spiritual, physical na asin. Kundi spiritual na asin. And it means we have to live with grace. Conversation be always with grace. Yung panalalita nyo, yung buhay nyo, kailangan may dalang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Yung po sinabi ni Apostol Pablo sa Colossus 4, 5 at 6. Ano pa? Have salt among yourselves. Be at peace with each other. Ito po sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na probably hindi sila nakakasundo. So, sabi ni Kristo sa mga disipulo niya, Have salt among yourselves and be at peace with each other. Magkaroon kayo ng asin. Siguro yung asin na yun, yun yung flavor. Yun yung lasa bilang kristyano. At yun, sabi ni Apostol uh, Pablo sa uh, ano, I'm sorry, ito po yung salita ng Panginoon sa Kristo. Sa Mark chapter 9 verse 50, sabi ng Panginoon, Have salt among yourselves and be at peace with each other. So pag mayroong asin, mayroong spiritual na asin ang pamumuhay ng tao, maganda ang pamumuhay, hindi po magkakaroon ng away. And that's, therefore we say that the result of spiritual salt in the lives of people there will be peace with each other. So it results. Nagre-resulta po sa kapayapaan, katahimikan sa mga tao pag ang buhay ng tao ay ha- nahaluan na- ng spiritual na asin. And of course, spiritual na asin yan ay oh, tungkol sa buhay po ng ating Panginoon sa Kristo. Salt has also healing properties. Hindi lang po nagbibigay ng flavor, hindi lang po nagbibigay ng preservative ang asin. At ayon sa mga write-ups, mga artikulo at mga uh, sulat ng mga marurunong sa salita ng Panginoon sa ibang party pa rin, ang sabi nila, ang asin daw ay marunong tinatawag na healing properties. Na ang asin po ay nagbibigay ng tinatawag na buhay at pwede magbigay ng lunas sa mga sugat, sa mga kapigatian. And of course, literally, When you rub salt on your wound, of course, masakit primero, but yung, yung sugat po, gagaling later on. So, may parang formula o magic po yung asin pag uh, ano na mo sa sugat. So, so, therefore has healing properties. Paano natin mapapatunayan na ang asin pala ay mayroong tinatawag na healing properties na pwedeng magpagaling? Well, in the Dead Sea Bath, It gives cleansing to the skin and invigorates the physical body. Yung mga nakapunta po sa uh, Holy Land, especially sa Dead Sea, yung patay na dagat, ito po raw ay nagbibigay, uh, nagbibigay, naghuhuna, naghuhugas sa, sa ating uh, physical na 
balat. So maraming ina-apply ng mga tao para gumanda yung kanilang balat. Pero isa pa lang pala, na findings at na-discover nila yung Dead Sea bat, yung pang paliligo sa Dead Sea. Lulutang ka po doon, hindi ka lulubog sa dami ng asin. So, Dead Sea bat gives cleansing to the skin and invigorates the physical body. So, pinalalakas po yung katawan pagkatapos na maligo ko sa dagat ng asin. Oh, the Sea of Galilee or the Dead Sea rather. Okay, ano pa po? Thus, therefore, we see that salt has an antiseptic and cleansing power. So, pag minum ka, gumamit ka ng antiseptic, parang antibiotics yan, panlinis ng sugat, so, ganun din po ang asin. Mayroong tinatawag na antiseptic and cleansing power. Of course, not physically, but spiritually. Pwede rin physically, pero mas applicable po sa spiritual na bagay ang asin. Narwa. Therefore, Christians is God's instrument in the cleansing of people through the gospel. Saul was told by Ananias to be baptized and wash away my sins or your sins. So, ano pong ginawa? Si Pablo po, dati pong taga-usig, nang nakilala niya si Ananias, pinangaralan si Ananias, at narealize ni Paul na siya nakamali, sinabihan siya ni Ananias sa chapter 2 ng Book of Acts, Kapitulo 22. Sabi ni Ananias sa kanya, tumindig ka at magpapautismo at tugasan mo ang iyong kasalanan. So, barang ganun po ang asin. Pwedeng maghugas sa kasalanan. Of course, not literal, but spiritual. Okay? Now, pang, uh, pang uh, apat po na, pang atlo po na at leksyon natin on the salt. How the salt lose its flavor? Paano po nawawala ang lasa? Papawala, nalala, papano nawawala ang alat ng isang asin? So, parang imposible po. Ano? How does salt lose its flavor? Now, remember, Jesus Christ used the word, if the salt lost his flavor, referring to a person. Ang ibig sabihin, ang isang tao, isang kristyano, ay kahalintulad ng isang asin. O, sabi mo natin, ilang, ilang uh, grain of salt. Alright? So, Jesus Christ used the personal pronoun his instead of its meaning that salt refers to a person. So, uh, sa example ni Cristo, pag nawala ang alat ng asin. Sa English po, when the salt lose his flavor. In other words, yung Kristiyano na bilang asin, nawawala ng tinatawag na kabuluhan. Nawawala ang alat. So, notice Christ instead use uh, his instead of its. Salt itself is extremely stable and cannot lose its flavor. So, ang salt po, ang asin, stable po siya. Hindi actually mawawala ang kanyang lasa or flavor. Pero paano nawawala ang lasa ng asin? Ito po ang dahilan. As salt is extremely valuable, the Zanis merchant replaced salt with substances For example, gypsum. So, dahil napakahalaga ng asin noong kapanahonan, ang ginagawa po ng mga negosyante ng asin, hinahaluan po nila ito ng ibang bagay. So, you know, pwede nilang haluan ng tubig. At ito po ay nahaluan nila ng gypsum. This would erase its flavor. Pag hinaluan mo na ng gypsum, kasi hindi lamang ordinary asin, kundi maaaring pwede pang, iba, fertilizer pang ayong asin eh. So, making it, therefore, unfit for consumption. Pag nahaluan ng ibang bagay yan kasi, like tubig, uh, asukal, hindi na po maalat yun. Alright. So, ganun din po ang Kristiyano bilang asin. Pag hindi natin ginagamit ang ating influensya bilang asin, mawawala po ito kabuluhan. Later on, people will not even recognize you as a child of God, as a Christian, because you have already totally lost your flavor. So, as salt was extremely valuable, this honest merch and replaced salt with other substances like gypsum, and this would erase the flavor and making it unfit for consumption. So, pag nahaluan ng ibang elemento, ibang bagay, tulad ng tubig or gypsum, mawawawala po yung lasa ng asin. In the same way, application po nito, when Christians 
be compromise their beliefs and values. Unbelievers will not be encouraged to live godly lives. So, ulitin ko po yun. Kapag ang mga Kristiyano raw ay kinokompromeso nila. In other words, they do not stand for their faith. Kinokompromeso nila ang kanilang paniniwala, ang kanilang mga values. When Christians do not live up and stand up for their beliefs and values, so they are like salt, nawawala ng flavor, nawawala ng value, nawawala ng lasa. And what is the result? Unbelievers will not be encouraged to live godly life. So pagkat nakikita na, yung mga krisyanong yan, hindi naman nabubuhay ng maayos yan. Bakit pa tayo maging katulad nila? So in other words, Christ, uh, unbelievers will blaspheme the name of Christ, the name of God, and even our faith in Christ will also be blasphemed. Magsasalita po sila ng masama laban doon. So just like the Israelites, the followers of Christ are to be a distinctive and peculiar people so that the world will be lead to praise and obey God. So bilang mga asin, katulad ng mga Israelitas noon, ang mga pa-Kristyano ngayon ay dapat maging tinatawag na lang distinctive and peculiar people. Hindi po basta-basta ng mga tao. Tao sila ng Diyos noong panahon na yun. So tinitingala. So Christian in the same way should not be compromising. They should live distinctive and uh, peculiar lives so that people will be led to praise God. Sa halip na magsalita ng masama laban sa ating Panginoon, sasabihin ng mga tao, kapuri-puri ang mga taong yan sapagkat ang pamumuhay nila ay napakaganda. And people will be led to obey Christ because of the distinctive, peculiar example of people who are like the soul of the earth. Finally, brothers and sisters, pang-apat po na parte ng ating leksyon, what shall be done to the useless soul? Kapag ikaw ay asin, nawala ng kabuluhan, nawala na ng lasa, ano pong ginagawa? Of course, uh, sabi ni Cristo, if the soul that lost its savor is therefore good for nothing and to be trodden under foot of men, pag nawalan na daw ng lasa ang asin, wala na siyang kabuluhan, mas mabuting itapon nun lang at tapak-tapakan, ilagay na lang sa daanan. Gawin na lang pathway, daanan. Ah, lagay mo ng asin. O oh, yan, ang sabi ng Panginoon sa Kristo mismo. Therefore, Jesus Christ said, It's good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Wala nang kabuluhan, pag wala nang lasa, tapon na lang, at maaaring gawin ng tapak-tapakan na lang. Yun po ang sabi ng Panginoong Iso Kristo mismo. So what is the meaning of that? Brothers and sisters, it simply means that as Christians, we should be treating, uh, we should not treat people with harshness and cruelty. We should not be oppressive. We should not destroy someone or something. Ang reverse po ang dapat mangyari. Uh, we should not be harsh, we should be kind, we should be graceful, we should not be oppressive, we should not destroy someone or something. So, ganun po ang mangyayari sa asin. Pag wala ng kabuluhan, anong nangyayari? Tinatapo na lang. Tinatapak-tapakan. So, when we do not function as soul, brothers and sisters, ano po ang mangyayari? God will deal with us in a harsh way, in a cruel way, God will punish us and it's very probable that someday, somehow, we will be punished with everlasting destruction and hell. Yun po ang mangyari kapag hindi natin pinapatuloy na binibigyan ng pabor, ng flavor, ng lasa ang buhay ng tao sa pamagitan ng Ibanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Therefore, brothers and sisters, salt losing its flavor means losing our influence and leading people to Christ. So, pag nawala na yung lasa ng asin, tayo bilang mga Kristiyano, nawala na ng lasa. Nawala na tayo ng kabuluhan, it means na nawala na tayo ng influensya. We cannot influence people to Christ. Why? Because nawala na yung lasa natin, we do not live like the salt of the earth, giving influence, labor, preservative, and etc., nabaliktad po ang function. So, asin na nalagyan ng tubig, 
tinatapon na lang, tinatapak-tapakan. So, it's very possible that when we do not leave as positive Christian influence in the world today, just like salt should be, ano mangyayari, sabi ng Panginoon sa Kristo, we will be cast out, we will be trodden under foot of men. And it's actually, it means useless. You may be sure that such people are warm and sinful and they are self-condemned. So yung mga taong, of course, nawala na ng kabuluan sa Panginoon, maaaring ituring sila ng mga makasalanan. And of course, sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 16, verse 16, He believes in His baptized, but he who does not believe shall be condemned. Ang hindi sumasampalataya ay parurosan. Of course, darating ang panahon kung nawala na yung ating flavor, nawala na yung ating lasa bilang Kristiyano in the judgment day, we will face Christ and say, the Lord will ask, what did you do with your light? Did you really make your light shine before men so that they will see your good works and glorify your Father in heaven? So, sa conclusion po natin, mga kaibigan ng mga kapatid, so what does it mean to be the salt of the earth? Simply speaking, ano pong ibig sabihin ng maging asin at sanlibutan? It means very simply to be a very good and honest person. So pag honest tayo, good tayo, we are a positive influence, we are the salt of the earth. Tayo po ang asin ng sanlibutan. We give preservation, we give flavor, we give healing flowers, flowers to people, and we are not useless. We also Preserve and flavored speech means our words are infused with the love of Christ and the Holy Spirit living in us as believers. So ano po ang resulta? Pag tayo ay tunay na mga asin, ang ating mga salita ay hindi po pang insulto. Sapagat may mga Kristiyano, dahil sa kanilang narating na kaalaman, narating na posisyon sa iglesia, sa mundo, naging sobra na ang talino ang kanilang pananalita ay hindi na po nagbibigay ng flavor kung hindi nakakasakit na sila. At ang kanilang, uh, ang kanilang controlling matter sa kanilang buhay ay hindi na yung asin ng Panginoon, kundi kayabangan. Sabi nga ni Apostle Pablo, knowledge pops up, but love builds up. And sad to say, marami po mga tagasunod daw ni Kristo mga preachers, pero sa kanilang pananalita ay hindi po ganun ang nakikita ng tao. Yumabang na po ang iba dyan. You may be sure that such people are considered warped and sinful and they are self-condemned according to the Apostle Paul in Titus chapter 3, verse 11. Conclusion po mga kaibigan ng mga matid. So what does it mean to be the salt? We have to be good and honest. And also, Preserve, playboard speech means our words should be infused with the love of Christ and the Holy Spirit living in us as believers. So, dapat mamuhay tayo ng maayos at ang salita ng Panginoon na dinidikta ng Holy Spirit sa atin galing pa rin sa salita ng ating Panginoon Diyos. So, with the real salt of the earth, we have to be the following. Kung hindi ka pa ikang asin ng mundo, at hindi mo ba sumusunod si Kristo? Sabi ng Panginoong sa Kristo, He who believes in His baptized shall be saved. Ang sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi sumasampalataya ay parurusan. Marcos 16.16 Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Mangagsisi kayo at magbautismo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, kailan kayo darating? Kailan kayo lalapit kay Kristo? Sabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 2, Today is the acceptable time. Now is the day of salvation. Ngayon na ang araw. Hindi natin sigurado ang bukas. Baka bukas wala na po tayo. O kaya naman bukas darating na ang ating Panginoon Suiso. Wala na po tayong pagkakataon. Too late. And we might have lost our Savior already. And finally, Jesus Christ is inviting everyone. Kung hindi pa po tayo committed kay Kristo, now is the time. Jesus Christ is inviting us 
in Matthew chapter 11 verse 28. Meron pong dakilang imbitasyon ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 11 verse 28 and 30. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. So kung hindi pa kayo kristyano, hindi pa kayo sumasampaladay kay Kristo, ngayon na po ang panahon, maniwala kayo. Pagbabautismo, pagsisiyan ninyo ang inyong mga kasalanan, tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo magpabautismo. Ngayon na po ang panahon sapagat bukas hindi natin sigurado at bukas darating na ang Panginoon. So Christ is inviting you. Kung kayo po ay mga katanungan dito po sa ating radio program, ang ating pong telephone number sa ating smart 059-49329 at sa globe 0917-700-3134. Maraming po salamat. God bless you all. Ito ang inyong kaibigan at kapatid sa impapawid sa programang Alamin ng Iyong Biblia, Noe Bible Program, Brother Dan Oliva. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa salita na narinig namin. Nawa Panginoon, ito ay tumimo sa aming mga puso at mga isip at ito ay magbago sa amin upang kami tunay na maging asin ng sanglibutan at aming ipahayag ang mga salita at Ibanghelyo ng Kristo. At ito po ay magbibigay kulay, magbibigay lasa, flavor sa buhay ng mga tao at sa darating na panahon kapag kami na ay inyo nang tatanggapin sa kalangitan, sasabihin mo sa aming lahat, pumasok kayo sa aking karian. Come into the kingdom, enjoy the fruits of your labor. Ito po ang aming dalangin, lakip ang paghingi ng kapatawaran, pati na rin ang panalangin sa mga kaibigan kapatid, kamag-anak, uh, kapitbahay na may sakit, dinadalangin po namin ang mga may sakit, ang mga may dinaramdam, Panginoon, na pagalingin nyo po sila sa inyong great healing powers and according to your grace and mercy. Kung sila po ay humingi ng tawad, lumalapit sa inyo, bigyan nyo po sila ng pagkakataon, Panginoon, na mapagaling ninyo sa pamanggit na po yung banal na Espiritu na lumukob sa amin at inyo kaming patawarin inyo kami bigyan ng grasya, bigyan ng biyaya. Ang lahat po ito, hiniling namin sa pangalan ng anak na Seso Kristo, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen, Amen. Praise the Lord for He is glorious, never shall His promise fail. Ang programang Know Your Bible Alamin ang inyong Biblia Hatid sa inyo ng World Radio International And is supported by Church of Christ